Wir alle kennen das Nibelungenlied und wir alle kennen die Geschichte des Königsschatzes der Nibelungen und die Geschichte von Hagen von Tronje, der diesen großen Königsschatz, den alle natürlich haben wollen, im Rhein versenkt. Und dass diese Königsschätze der germanischen Fürsten keine Fiktion sind, das zeigen zahlreiche archäologische Funde und einer dieser archäologischen Funde ist hier der Schatzfund von Großbodungen. Dieser Schatzfund besteht aus zwei römischen großen Silberplatten, die zum Auftragen von Speisen oder Getränken gedacht wurden. Diese Silberplatten wurden verschenkt von den Kaisern. Zumindest bei einer ist es völlig klar, einer sogenannten Kaiserplatte. Dort sitzt der Kaiser in der Mitte zwischen seiner Leibgarde, übrigens einer Leibgarde aus germanischen Kriegern, die mit Schilden und Speeren hinter ihm stehen. Diese Platten hat der Kaiser sozusagen an seine treuesten Verbündeten, an verdiente Föderaten, an verdiente germanische Kämpfer gegeben. Und so wird sie auch in die Hände unseres germanischen Fürsten gelangt sein. Die zweite Platte zeigt einen Herakles-Mythos als etwas typisch Mediterranes, etwas, was im Germanischen nichts zu suchen hat. Und auch diese Platte wurde zerteilt und zerhackt, ganz unsensibel durch die Bilder. Es ist so, dass Germanen eigentlich solche Bildwerke nicht schätzen. Nicht? Die Germanen haben mit dieser Bilderwelt nichts zu tun. Sie werden, sie werden sich auch nicht äh, der Repräsentanz eines römischen Kaisers unterwerfen. Und antike Mythologie interessiert sie schon gar nicht. Und so haben die Germanen, die eigentlich bilderfeindlich sind, was die Götterwelt betrifft, schon immer Dinge importiert, die möglichst wenig Bildwerke beinhalteten. Und wenn man diese Silberplatten sozusagen geschenkt bekommt, dann ist der Materialwert interessant und man zerhackt sie entweder, um die Beute aufzuteilen oder aber, um an äh, eigene Verbündete, an Gefolgsleute Stücke davon weiterzugeben. Denn das ist der Sinn eines Schatzes. Einen Schatz besitzt der Fürst oder der König im Königsschatz, um damit seine Macht und seinen Reichtum zu repräsentieren. Ohne Königsschatz ist er kein König. Und um natürlich seine Mannen zu bezahlen. Und äh, das geschieht natürlich auch in Form von Goldzahlungen. Goldzahlungen, die germanische Fürsten entweder als Tribute bekommen, als Schenkungen bekommen oder aber die sie erbeuten bei Überfällen im Römischen Reich. Und so haben wir hier 21 Goldsoli, die römische Goldmünzen, die alle ein Kaiserbildnis zeigen. Und dieses Kaiserbildnis zeigt uns immer, wann die Münzen geprägt sind. Und die gehen von Kaiser Magnentius 350 nach Christus bis Kaiser Honorius 411 nach Christus. Und das zeigt uns das Zusammenkommen dieser Münzen und auch die Enddatierung dieses Schatzes, die um 420, 430 liegen dürfte. Eine Zeit, in der das Römische Reich in großen Turbulenzen ist und in der germanische Krieger und germanische Kriegsherren, wie später Stilicho und andere im Römischen Reich, eine riesige Rolle spielen. Und letztlich werden ja die Reste des Weströmischen Reiches auch von germanischen Fürsten dann wie Theoderich regiert und übernommen. Doch zurück zum Schatz von Großbodungen, der uns ungemein viel zu erzählen hat. Die mittlere dieser Münzen wurde gefasst und diese Fassung zeigt uns, dass die Münze als eine Art Medaillon getragen wurde. Und hier müssen wir wissen, dass es Kaisermedaillons gibt. So wie, manche kennt das vielleicht aus Indianerfilmen, später George Washington, George Washington Medaillen überreicht. So überreichten die Kaiser Kaisermedaillen an die besten und bedeutendsten Föderaten. Das war ja nicht der Fall, sondern man hat es eher imitiert. Es handelt sich um eine banale Münze, die wohl so ein Medaillon imitiert. Es ist ein enormer Schatz und dieser Schatz war in einer Geldbörse möglicherweise aufbewahrt, dieser Goldschatz, denn wir sehen die Reste einer bronzenen römischen Sparbüchse. Und hier stellt sich die Frage, hat ein germanischer Fürst seine Goldmünzen, seine römischen, in einer Sparbüchse gesammelt in einer römischen oder wurde die ebenfalls geplündert irgendwo im römischen Reich und dann zerhackt hier beigegeben. Diese Goldmünzen 
stellen einen enormen Wert dar. Es kann sich hier allerdings auch um Sollzahlungen handeln, denn zahlreiche germanische Fürsten haben ihre Truppen an Rom verdingt, sodass sie entsprechend Geld von den römischen Kaisern erhielten. Sie sehen, dieser Schatz ist ein kompliziertes Gebilde, man kann ihn so oder so interpretieren. Eins ist aber völlig klar, es handelt sich um den Schatz eines germanischen Fürsten, der mit diesem Schatz von seiner Macht sicherte. Sicherlich kein germanischer König, sondern eher ein, der Führer eines kleinen Stammes oder einer mächtigen Familie. Aber es muss ja auch nicht der gesamte Schatz sein, der hier repräsentiert ist. In jedem Fall sehen Sie, dass Archäologie nicht in erster Linie auf Edelmetall abzielt, wie man denken könnte bei der Ausstellung. Archäologie ist nicht mit Schatzsuche zu vergleichen. Archäologie versucht, Kulturgeschichte zu betreiben. Archäologie versucht uns aus den Funden Geschichten zu erzählen und die Geschichte wieder aufstehen zu lassen. Und zwar in einem Gebiet hier in Germanien, das eben von den Schriftquellen nicht ausreichend beleuchtet ist. Und Archäologie erlaubt es, die Verhaltensweisen und die Geschichte der Menschen vor weit mehr als 1500 Jahren nachzuerzählen und Verbindungen bis zu uns heute zu schlagen.